¿Qué tal querida familia? Bienvenidos, bienvenidas a la explicación del King número 50. Llegamos ya al tono espectral, el tono de la liberación dentro de la trecena del sol. Recordemos que el día número 11, hoy es el día número 11 dentro de la trecena. Si tú eres un perro espectral o eres espectral cualquier sello, pues la palabra espectral nos dice que nacimos el día número 11 de la trecena. Hoy es el día 11 de la onda, de la onda encantada de, de la onda encantada del sol. En el día número 11 nos cuestionamos cómo me libero y suelto, cómo me libero de todo aquello que me impide seguir creciendo, seguir alcanzando. Recordemos que la intención es llegar al tono 13 donde alcanzamos la trascendencia, la alegría y el amor. Entonces, cómo me libero o cómo eh, espectralizo, ¿no? Cómo disuelvo, cómo disuelvo. Y pues la, la respuesta del día de hoy es muy hermosa porque llegamos a el perro, que el perro recordemos que representa el corazón y la lealtad. El perro representa el amor. Entonces, pues el día de hoy es un día de liberar con amor. Pero ¿qué nos dice dentro de la trecena del sol? Recordemos que estamos dentro de la onda del sol, que estamos trabajando el aprender a amar incondicionalmente y a expandir nuestra luz, el confiar en nosotros mismos y el expandir la chispa divina que hay en nosotros mismos para iluminar tanto nuestro camino como el de los demás. Pues es el trabajo del de, de sol. Y en el día número 11 nos, de, nos preguntamos ¿cómo me libero? de la vergüenza, cómo me libero del miedo, cómo me libero de todo aquello que me impide poder compartirme, poder brillar o poder ser ese sol. Y pues llega con mucho amor el perro a decirnos, bueno, pues simple y sencillamente eh, haz las cosas con amor y por amor desde el corazón. El perro representa la lealtad, pero la lealtad hacia uno mismo principalmente. Entonces la pregunta que te hago el día de hoy y la reflexión va en ese sentido para este día. ¿En qué aspectos de tu vida? Y fíjate y escucha profundamente y interioriza. ¿En qué aspectos de tu vida consideras que te estás faltando al respeto? ¿En qué aspectos de tu vida sientes que no te estás respetando a ti misma o a ti mismo? A veces en la forma en que me alimento, a veces en la forma en que me relaciono, a veces la forma en que doy, a veces doy de más y me olvido de recibir, a veces soy demasiado disponible. Las personas perro y humano suelen ser personas que les cuesta un poquito decir que no, que el no es una palabra también muy poderosa, aprender a poner límites. Porque a veces terminamos siendo tan leales que hacemos las cosas que ni siquiera queremos o nos gustan con tal de complacer a los demás. ¿Hasta qué punto estás siendo desleal a tus propios principios y convicciones? El día de hoy es un día para escuchar tu corazón, es un día para conectar con tu propio corazón y hacer las cosas con amor y por amor. El perro te dice, si quieres liberarte de ese miedo, pues ámate, séte fiel, séte leal. Si quieres liberarte de esa situación, Ponle más amor a las cosas que haces. Siempre tenemos la capacidad de ponerle un granito más de amor a todas las actividades que desarrollamos. Dice la reflexión del día de hoy. Ok representa al perro un símbolo de lealtad. Un símbolo de lealtad. Aquí se me, se me borró. Bueno, dice Ok es un símbolo de lealtad, amor y compañía. Nos recuerda la importancia de ser leales a nosotros mismos y a quienes amamos. En un mundo donde las relaciones pueden ser efímeras, que se esfuman con facilidad, ¿no? Este día nos invita a reflexionar sobre la fidelidad y el amor incondicional. Nos desafía a ser guardianes de la luz y a ser honestos, honestas en nuestro caminar, buscando siempre la verdad en nuestro corazón y en nuestras acciones. Hoy, bajo la influencia de Ok, el perro blanco, permite que la energía del perro guíe tu camino, es decir, que la energía del amor incondicional, de la lealtad hacia ti mismo, hacia ti misma. Sé fiel a tus valores y a quienes amas. Recuerda que la verdadera lealtad nace del corazón y se manifiesta en nuestras acciones diarias. Qué bonito, ¿no? Eh, la, la verdadera lealtad se ve reflejada en la forma en que te tratas a ti mismo, a ti misma, ¿no? Eh, en las acciones. Que este día te inspire a ser un faro de amor incondicional, brindando apoyo y comprensión a quienes te rodean. Abraza la energía de Ok y, de, y deja que tu luz brille con autenticidad y bondad. Confía en tu intuición y sigue tu camino con la certeza de que el amor y la lealtad son tu guía, pues es el mensajito de este día y cerraría compartiéndoles eh, así a bien a grandes rasgos, pues el oráculo de este día. Veamos quién guía a el perro. Ah, pues es el tono espectral. Recordemos que todos los que tienen un puntito arriba, el número 11 son dos barras más un punto. Todos los que tienen un puntito arriba tienen el, el, el mismo sello de guía. Entonces el, el guía de hoy es el perro. Es decir, los tonos magnéticos, rítmicos y espectrales siempre van a tener a el mismo sello de guía. Así es que el día de hoy pues nos guía el mismo perro. Hoy, de, hoy permite que sea tu propio corazón quien te guíe. El, el corazón no se equivoca, ¿no? Entonces hoy permite que, que, que sea tu corazón esa intuición 
la que guíe el, el actuar, de por dónde caminar y qué cosas hacer. El análogo de hoy nos empodera la emoción, entonces desde la emoción, desde el sentimiento, pues es lo que empodera al perro para poder avanzar con firmeza. El desafío, fíjense qué interesante, y esto siempre sucede en el tono espectral, el desafío pues es para, para el día de hoy es este, el sol. Eh, ¿Por qué les digo que siempre sucede en el tono espectral? El tono espectral siempre va a ser el desafío de la onda encantada. Es decir, el desafío o el antípoda del sol, que es la tercera en la que estamos, es el perro. Entonces, en el tono espectral ahora tenemos al perro y lógicamente el antípoda del perro pues es el sol también. Entonces, hoy nos desafía la, el propio propósito que estamos trabajando, ¿no? Tenemos de antípoda a el sol. Y fíjense qué bonito, el perro tiene de oculto a el... Eh, el perro tiene de oculto a el mono azul, que pues es el juego, la magia, la ilusión, el niño interior. También hoy es un día para activar el amor, pero desde el lado alegre, divertido, lúdico de la vida. El crono sí, por si tú eres eh, perro espectral, es la tormenta cósmica que pertenece a la trecena de la mano. Pues les agradezco mucho haberme escuchado. Nos vemos mañana en el siguiente King. Luz y bendiciones. Y por cierto, recuerden, no dejen de ver el eh, podcast, el día de hoy estoy subiendo también un podcast nuevo, por aquí les estaré dejando el enlace, nos vemos mañana, no olvides también dejarme un me gusta, un comentario, suscribirte y pues no me resta más que decirte que yo soy tú y que tú eres otro yo, in la quecha